Bem-vindos a bordo em mais um programa, onde hoje nós vamos navegar em águas tranquilas, como também olhar para trás e rever caminhões e ônibus, lá dos tempos da vovó. Também eu estou aqui com o oferecimento da Drogaria Catarinense, a melhor rede de farmácias do Brasil. Ótica CID, certeza de que seu óculos tem qualidade na armação e nas lentes. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, tudo para os seus ossos, né? Troca, revisão, conserta, é lá na IOT. Imobiliária Zibel, Zibel é o quê? Aluguel, aluguel é na Zibel. Construtora Volpe, a certeza que você compra um apartamento, ainda em fase de construção, e vai receber qualidade e no prazo certo. Construtora Volpe, Tintão. Referência em pintura em toda Santa Catarina, a loja que tem não apenas a venda dos materiais, mas a orientação técnica. Muito bem, eu estive lá na coleção do Luiz Dressel visitando. É um galpão muito bonito e os automóveis, né? Mas hoje eu vou dedicar-me a caminhões e ônibus. Vamos conhecer um pouquinho mais a coleção deste homem que começou de uma forma muito singela, muito simples e hoje tem verdadeiras joias sobre rodas. Direto do túnel do tempo, estou no Ford 1930, a fechadura é toda especial, viu? É um caminhão que começou o seu trabalho aqui em Joinville, numa fábrica de velas, a Wetzel. Ele fazia o translado interno, em que as peças e também a matéria-prima, o produto, era transportado, a fábrica era grande. Está aqui, ó, o... O caminhão, olha só que espetáculo, ainda tem o um motor original, certo? Esse daqui é uma peça original, o que dá um valor extra. Além da bela história, por incrível que pareça, ele é um caminhão forte. 4 toneladas o peso e a carga. E ele consegue levar até uma tonelada. Se a gente comparar com uma caminhonete hoje, nem todas conseguem levar a carga que esse pequeno caminhão já na época conseguia. O freio está perfeito, o acelerador perfeito, a elétrica perfeita. Muitas vezes, um carro, um caminhão como esse, poderá andar muito mais. Ele chega, pelo menos ali dentro, no velocímetro, a mais de 100 km por hora. Eu não vou testar. <risos> Também é preciso lembrar que ele tem 75 HP, o equivalente a um automóvel hoje, nos dias de hoje, com toda a tecnologia. Lembrando também que este pequeno caminhão tem mais de 90 anos. Tá aí, a gente vai continuar nesse turno do tempo. 1930, nós vamos para 1947. E aqui o caminhão muito maior também tinha algumas características. Por exemplo, a frente dele de metal, bonita, imponente. Esse caminhão originalmente foi utilizado em Jaraguá do Sul para transportar toras. E olha que eram toras grandes, certo? E ele tem, como eu disse, além de um designer para mim ainda muito bonito, uma característica que é a seguinte, os caminhões na época... A parte de metal era daqui para frente. Daqui para trás, exatamente nesse ponto, a pessoa podia optar em transformar ele num ônibus, fazer um caminhão, uma caminhonete, o que o dono bem entendesse. Tudo em madeira. Esse caso, por exemplo, como eu disse, para transportar toras. Simples, eficiente. E é claro que o conforto, à época, não era uma prioridade. Mas se a gente observar a largura da cabine, né, o para-brisa, podia transportar, além das toras, a família. Era algo diferente da época de hoje. E o peso, muitas e muitas vezes, o caminhão tinha que se esforçar, porque não existiam estradas, eram trilhas, praticamente, e que as toras chegavam pela zorra. Desciam dos morros, puxado a cavalo ou a boi, e a partir dali, então, chegava num determinado ponto, é que as toras eram carregadas no caminhão. 
E quando o tempo era muito ruim, muito enlameado, se utilizava corrente na roda. <risos> era outra época. Mas, além desse Dodge bonito, nós vamos continuar em 1947, só que com outro modelo. Esse daqui, o GMC, é um caminhão americano, a gasolina. A diferença dele para o que nós acabamos de ver é apenas o acabamento. Talvez um pouquinho mais de potência. Aquele era 85 HP, esse é 95 HP. O ano mesmo, 1947, a cidade de onde ele veio, a mesma coisa, Jaraguá do Sul. O que ele fazia? Também com madeira, com toras. E é claro, como eu disse... O acabamento mais refinado, essa cabine já é toda em metal, o painel muito bonito, neste caso marcando até 80 km por hora. Pessoal, a época era corajoso. Aliás, 105 km por hora. Aqui ele tem um painel completo, temperatura, quilometragem, tudo original. Bonito, viu? A diferença de ser original ou não está um pouco na cor. Aquela que era da época de 47, era um pouquinho diferente, não havia esse brilho que deixou o caminhão, na minha opinião, até mais bonito. Por isso, o apelido carinhoso não trabalhava na feira, transportava a tora, mas hoje é de cenoura. Esse é um caminhão internacional famoso lá nos Estados Unidos e à época também aqui no Brasil. Era um modelo que fazia o trecho entre Joinville e São Paulo. Na época, em 1950, as estradas eram pavorosas. Em alguns lugares até aqui no Brasil, continua assim. Ele levava até três dias. Se caísse uma ponte, o que não era raro, ou a chuva fosse muito intensa, levava até mais do que três dias. Eu estou aqui com o Beto, que é o filho do colecionador e também o responsável por essa ideia. Beto, tudo bem? Tudo bem, Sérgio. Qual é a história do teu pai, afinal de contas, que não quer aparecer muito na entrevista? Bom, meu pai, ele, desde criança, ele foi um aficionado por caminhões e ônibus, né? É, e isso aí acabou que fez ele a vir trabalhar no segmento de transporte, desde os seus 15, 16 anos. Depois ele teve a própria transportadora de cargas. A gente continua hoje no segmento de transporte, mas hoje como transporte de passageiros, né? E há cerca de uns 18 ou 20 anos ele começou a colecionar esses veículos que na época da infância dele, da, da, da adolescência dele, foram para ele marcos né? na, no, no transporte. O sonho ali. dele agora se transformou em realidade. Sim. sim e ele foi realidade. garimpando um caminhão aqui, sim. outro caminhão lá e estavam sendo restaurados e foram restaurados sim. ao longo desses anos. Isso. É, ele acaba que por contatos com caminhoneiros, com, com pessoas do ramo, ele acaba ficando sabendo aonde tem esse, essas relíquias e acaba adquirindo e depois é, restaurando, né? Todos eles funcionam? Todos eles funcionam. São é, ligados são rotineiramente? Ligados constantemente. Por ele mesmo? Por ele mesmo. Ele era ciumento e é ciumento dos caminhões? É muito ciumento. Você não pode dirigir, né? Não, ele não me deixa dirigir nenhum. <risos> ninguém dirige, não, na verdade. Ninguém, ninguém é só ele. Só Aqui ele. a gente fez de conta que tu é, dirigiu, é. desembarcou, embarcou e acabou. Exatamente. <risos> Então, Sérgio, a gente tem aqui hoje um pequeno acervo que mostra um pouquinho da história do transporte no Brasil, o transporte de cargas e de passageiros, né, que a gente tem também aqui dois ônibus também antigos, e que variam aqui da década de 30 até a década de 70, então é um, um pouquinho da história do transporte no Brasil. Né? Obrigado, Beto, pela tua entrevista. Eu que agradeço. Como o Beto falou, além de caminhões, também os ônibus fazem parte da coleção para registrar a Príncipe Transporte e Turismo, empresa que continua operando. E este exemplar é o de carrocerias Nilson, ônibus, portanto, que antecederam a buscar, hoje falida, infelizmente. Ônibus bonito, reforçado, bem próprio da década de 70. Este modelo era rodoviário, fazia trajetos mais longos. Esse ônibus, totalmente restaurado, foi originalmente da empresa Folkman, lá de Pomerode, e fazia o trajeto Blumenau-Pomerode. E hoje é uma peça de museu muito bonita com as cores originais. 
O ano 1948, Capelli e Hahnemann fabricaram essa carroceria lá no Rio Grande do Sul, Caxias. Os tempos eram diferentes, tanto para o ônibus como também para os passageiros. Aqui, primeiro sentavam confortavelmente, depois o carro, né, o ônibus continuava o seu trajeto, parava logo que a pessoa na estrada levantava a mão, né? não tinha ponto de ônibus, não tinha rodoviárias que tinham, eram muito fraquinhas. Então o motorista ia observando, lá fora levantou a mão, automaticamente o carro parava e o passageiro embarcava com tralha, com galinha, com gaiola, com mala, era uma confusão. E aqui as pessoas iam se segurando, né? de um jeito ou do outro, o carro balançava porque não tinha asfalto, era tudo estrada de chão, e é claro, e em determinado momento o ônibus começava a ficar cheio. Aí vinha o cobrador, um bloquinho, o motorista continuava andando, o cobrador com o bloquinho dizendo um passinho para trás, um passinho para trás. E os passageiros começavam a andar aqui, se apertando. Daqui a pouco o pessoal ali no fundo começava, não dá mais, não cabe mais ninguém. Aí é que o ônibus tocava sem parar de tempos em tempos. Para descer era mais fácil. O passageiro chegava e apertava essa cordinha, puxava. O motorista ouvia também com esse barulho, parava o ônibus naquele ponto que pudesse, né? No primeiro cantinho ele encostava, o passageiro tinha que sair lá de trás, se batendo, etc e tal, desembarcava e o ônibus seguia. Para cada passageiro que desembarcasse, o motorista podia colocar mais um. O trecho de Pomerode para Blumenau eram horas de sacrifício, uma verdadeira aventura. E para encerrar essa entrevista, o Beto convenceu o pai, o Luiz, para aparecer e falar um pouquinho também, que o homem é resistente, né? Luiz, esse Eu caminhão não... aqui é a tua joia, é o que tu mais gosta? Exatamente. Por quê? Ah, é um caminhão raro, né? Aqui em Santa Catarina tem dois só. E Qual é a idade dele? É, é, o ano dele é 1952. Ele é um pouquinho mais velho que tu? <risos> e ele tem uma história muito bonita esse caminhão, até porque ele a época era muito avançado. Exato. Era um caminhão mais avançado da época, era o GMC Marítimo. Por que marítimo? É porque ele era diesel já na época, né? O motor possante. E... Ele servia para um trajeto daqui para onde? Ah, ele fazia Rio Grande do São Paulo, Rio Grande do Rio. Então já era um trajeto Exatamente. de um Sim, grande exatamente. caminhão. É. O Beto pode dirigir esse caminhão? Pode. Mas não conseguiu até agora. <risos> não. <risos> e ele está totalmente restaurado. Todo, todo, totalmente. E esse chaminé dele é normal? Parece-me que tu é não, apaixonado ele... pelo ronco. É, exatamente. Não, o chaminé ele foi restaurado agora, ele é de, de ferro normal e hoje ele é de aço inoxidável. Eu chamei de chaminé porque o que sai de fumaça é muito mais do que escapamento, né? É, exatamente. Luiz, tem mais caminhões para entrar na coleção? Tem. Tem caminhão na reforma ainda. Tem mais dois ali ainda para fazer. Então a tua coleção vai continuar é, aumentando? É, no mínimo mais três, entendo, é para entrar. Parabéns. Santa obrigado. Catarina tem aqui uma referência, tanto na tua história como na tua coleção. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. E olha, eu cansei de ônibus, caminhão, estou indo embora com o meu Corcel 1970. Maravilha, hein? Alta tecnologia na época. <risos> lá vai o seu Silva para outra matéria. Até lá. Eu ainda tá macho. E a coleção do Luiz Dressel não para de crescer. Agora ele comprou um caminhão novo, um dos mais novo, <risos> daquele jeito, né? Ele foi reformando, restaurando e ficou um novo, um dos maiores do Brasil. Mas esse assunto, para uma próxima matéria, viu? É, o, o, o Luiz realmente é uma figura maravilhosa. Você viu ali que ele não quis dar entrevista, muito humilde, muito simples, mas é por isso que ele é especial. E eu tenho certeza que daqui a algum tempo a coleção ficará ainda maior e o filho vai continuar este belo trabalho de guarda, de restauração e de memória na nossa linha rodoviária, certo? Do nosso estado, quem sabe até do sul do Brasil. Eu estou aqui com a construtora Volpe. 
Na Volpe você sabe que a garantia de qualidade é absoluta. Muitas vezes a gente compra um apartamento né, e vai para lá, depois que comprou na planta, depois que vai se instalar, meu Deus, começam os problemas. A elétrica não funciona direito, a hidráulica não funciona, o que está no memorial descritivo acontece que não chega no final da obra. Com a Volpe é o contrário. O Fábio está lá fiscalizando exatamente o que foi colocado na planta, o material de primeira, tudo, tudo que você realmente precisa. Eu tenho aí o prédio que a gente está mostrando, Vive La Vie, em fase final agora para entrega no prazo, certo? E quem comprou fez um excelente investimento. Se você ainda quer correr atrás do tempo, dá, dá certo. Faltam apenas duas unidades do Vive La Vie, construtora Volpe. Agora, se você quer aproveitar o final do ano e dar uma geral na sua casa, aquela repintura, né? deixar ela mais bonitinha para esperar o Papai Noel, o apartamento por dentro, móveis, vai na Tintão. Lá eles estarão não apenas vendendo material, mas explicando qual o melhor material para o quê. A gente muitas vezes compra coisas que não tem necessidade, né? Compra mais ou compra menos, compra uma tinta que é uma porcaria, depois desbota, é, sai tudo, embolora. Lá na Tintão, como eles têm muitos anos de experiência, a equipe vai... Pergunta, sim, mas o que, que o senhor deseja fazer? O que, que a senhora quer realizar? Quanto é que a senhora tem no bolso? E aí eles adequam o seu orçamento às suas necessidades. Tintão! Lojas Tintão, uma linha completa de tintas para a indústria, construção civil, spray, artesanato e muito mais. Pincéis especiais da marca Tigre. Para cerâmica, gesso, madeira, metal, tecido, tela, vidro e até para prótese dentária. Você pode comprar na internet com entrega para todo o Brasil. Ou então, vá até a nossa loja na Rua Visconde Toné, 86, em Joinville. Agora, se você quiser alugar o um imóvel, certo? Aí vai na Zibel. A Zibel é uma imobiliária muito tradicional aqui em Santa Catarina. E por que é tradicional? Muitos anos no mercado. Porque faz as coisas certinhas. Né? O Rui está lá com a sua equipe justamente para conferir tudo, desde documentos até o material que foi é, é colocado à disposição. Tem móveis que já são locados com móveis, né? com utensílios. Tudo isso você encontra na Zibel. Imóveis comerciais, industriais, aqueles para você ter a sua moradia, apartamento, tem cobertura, né? residência pequena até a grande em todos os cantos da cidade. E a Zibel, por ter muito tempo de mercado e muita seriedade, eles conseguem equalizar o preço do aluguel à realidade daquela região. Por isso, se você quiser alugar, é lá na Zibel. Se você quiser colocar o imóvel seu para o mercado, a mesma coisa. O caminho é o mesmo. Tanto para quem a quer alugar, como para quem quer colocar o seu imóvel à locação imobiliária. Qual é? Zibel, Zibel é aluguel. Aluguel é na Zibel. Muito bem. No programa anterior eu mostrei um palácio flutuante, um barco chamado barco, ô <risos> seu Silva, modesto homem, um iate chamado Toca do Lobo. Fizemos o percurso entre Santos até São Francisco do Sul, mais precisamente na Praia de Capri. Uma viagem linda, um barco extraordinário e... Quem perdeu aquela primeira parte da matéria, eu vou rapidamente agora rememorizar, é isso que se fala? Rememora, rememorar ou rememorizar? A direção não sabe me informar. Para você lembrar novamente, é certo? Se é, a viagem foi boa ou não, se o um barco por fora é bonito ou não. E daqui a pouquinho, depois desse pequeno clipe, recordando, nós vamos mostrar ele por dentro. Mas agora, vamos embarcar em Santos... E chegar aqui em Capri.
depois que a gente conheceu um pouco o barco por fora, né? A saída muito bonita de Santos, como você viu, agora nós vamos chegar a Cap. E claro, conhecer o interior desta maravilha. Mas antes eu quero lembrar que nós estamos aqui com a Ótica Cid. Você que quer aí comprar um presente para o Natal e não sabe exatamente o que dar, quem sabe óculos de sol, hein? Só que tem qualidade, origem, né? Hoje em dia a gente compra as coisas aí de uma forma camelódromo e depois se arrepende que a lente não é correta, começa a fazer mal para as vistas. Portanto, vai na CID. Garantia de qualidade, bom preço. A CID também tem muito tempo de vida, né? Uma loja já de muita tradição e o proprietário está lá à frente do seu negócio que garante por si só, né? a presença do dono sempre é muito bom, é, a condição de você pode negociar o preço, negociar as condições para um óculos de grau, tudo isso lá na CID. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, você quer fazer uma revisão aí nos seus ossos, né? Ou tem algum problema, ou quer evitar que ele aconteça, vai lá na IOT. É uma das maiores clínicas do sul do Brasil. Tem tudo, centro cirúrgico, eles têm sala de recuperação, tem sala de exames especiais. Tudo isso é lá na IOT, são mais de 30 médicos especializados em ortopedia. Tem plantão, final de semana, feriado, das 8 da manhã até as 8 da noite. E durante a semana eles começam cedinho, 7 horas da manhã até as 22 horas. A IOT fica na rua Blumenau 1316. Drogaria catarinense, um sinônimo também de saúde para quem quer aí comprar um remédio, chegar lá, não bater na porta, né, como a gente chama, bate lá, ah, não tem produto tal, não tem remédio tal, na drogaria isso não acontece. Além disso, você tem um cartão fidelidade, a cada compra você pontua, acumula esses pontos para depois trocar por excelentes produtos. Drogaria qual é? Catarinense, vamos ver. É bom ter alguém para cuidar, é bom ter alguém para amar. Cuidar é um gesto de amor Cuidar é um jeito de amar A gente cuida de você A gente vive pra cuidar A gente cuida de você E nem vê o tempo passar Drogaria Catarinense A gente cuida de você no programa anterior, duas informações que eu acabei não passando. Primeiro, não mostrei o barco por dentro, esta maravilha moderna. Depois, não falei quem era o proprietário. Lá vai. Renato Lobo, filho de São Francisco, família muito humilde, venceu por conta do seu trabalho. Descobriu o mercado da importação e exportação dos portos brasileiros. Hoje, é proprietário de várias empresas e, atualmente, também acumula a função de prefeito municipal. Elegeu-se com uma quantidade importante de votos, prometendo seriedade, honestidade e tem cumprido a risca. Não recebe salário, mandou reduzir os custos da prefeitura com mão de ferro, além de ter diminuído sensivelmente os cargos comissionados. Tudo isso, valores que o Renato não apresenta a público, mas consegue demonstrar na prática. Vamos agora a esta maravilha, o Toca do Lobo. Logo na entrada, uma sala de visitas integrada de jantar revela o bom gosto dos seus proprietários. Os móveis, tapetes, cortinas, objetos de decoração são exclusivos. Tudo feito sob encomenda. Sistema de televisão por satélite pega qualquer canal de qualquer lugar do mundo. E o som também é de primeira qualidade. Isto completa o lazer interno desse iate. Se lá fora a temperatura pode passar dos 30 graus, aqui dentro, poderosos ar-condicionados mantêm o clima agradável, conforme o desejo dos que estão hospedados. O Brasil tem poucos portos para abrigar este tipo de iate. Para se ter uma ideia, em Santa Catarina, três endereços. Joinville, São Francisco do Sul e Porto Belo. Até porque... O mundo náutico de milionários está restrito a pouquíssimas embarcações. Atrás desse biombo fica a cozinha, pequena, mas completa. Cafeteira expressa, adega, uma mesa para refeições rápidas, forno, fogão elétrico, geladeira e freezer. Tudo em aço inoxidável. Mas é claro que nesse tipo de iate, além de diversão e boa comida, é necessário descansar um pouco. Tomar um banho quente, água doce, tudo isso evidente em confortáveis suítes. No Toca do Lobo, são cinco completas. 
Todas têm televisão, armários e banheiros decorados com granito e madeiras nobres. Das janelas se tem a sensação que estamos embaixo d'água. Ondas enormes mostram a força do mar, nos lembrando que estamos navegando em alta velocidade. Você não sente o balanço e nenhum barulho. Já na Suite Master, o espaço é ainda maior. A luz do sol entra por aberturas no teto. Ao lado da cama, um pequeno sofá com uma vista privilegiada. No banheiro, duas pias, uma hidromassagem com iluminação especial, chuveiro em formato de cascata. Todos os interruptores do barco são comandos eletrônicos. Basta você passar a mão nos sensores. A tripulação pode ser de até três pessoas, mas para isso eles também necessitam de um espaço exclusivo. Assim, outras duas suítes e até uma pequena cozinha. Depois de visitarmos todo o interior e nos encantarmos, chegava o momento de voltar à realidade. O Toca do Lobo é um barco muito rápido. Na média, fizemos mais de 60 km por hora, entre Santos e São Francisco do Sul. A viagem estava chegando ao final. Saímos logo cedo de Santos, 7 e meia, e agora, 3 e meia da tarde, já estávamos avistando São Francisco do Sul. E nós nos preparávamos para entrar no canal de Capri. Com a mesma tranquilidade que o André saiu do Yacht Club do Guarujá, começamos a atracação no Balneário de Capri, mais precisamente na frente da casa do seu proprietário. E chegou a hora de nós sairmos da toca desembarcarmos em terra firme. Lá atrás, memórias maravilhosas. Aqui na frente, a certeza que teremos outras viagens e outros iates para mostrar para vocês. O programa está chegando ao seu final. No oferecimento da Drogaria Catarinense, também da IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, da construtora Volpe, Tintão, tudo para pintura você encontra na Tintão, Ótica CID, certeza que o seu óculos tem qualidade na armação e nas lentes. Contatos pelas nossas redes sociais, através do Facebook, todos a bordo. Também estamos no YouTube, para você rever as edições anteriores. E no nosso e-mail, através do nosso todos a bordo, certo? Ou ainda no WhatsApp, 991568040. O convido para o próximo todos a bordo. Você é meu convidado. <música>